Bonjour à tous. Cette semaine, dans votre grande table des idées, il sera question de travail, de science et de crise climatique pour éviter l'effondrement. L'auteur de la fin de la méga machine est allemand. Il est philosophe et dramaturge et de passage à Paris ce jeudi. Aujourd'hui, on va interroger le coût éthique de la pandémie avec notre invité, le professeur Emmanuel Hirsch, qui vient de diriger l'ouvrage Pandémie 2020 aux éditions du Cerf. Mais d'abord, des débuts au seuil, puis chez Fayard, un passage chez Albin Michel et le retour comme PDG dans la maison qu'il a vu naître, l'écran avant d'être éditeur. Olivier Bétournet est notre premier invité pour La vie comme un livre, publié aux éditions Philippe Ray, en lice pour le Renaudot Essai. Rapidement, lui succéderont d'ici jeudi le dessinateur Frédéric Pajac, le nouveau directeur de la Villa Médicis, Sam Stourdze, et la comédienne reine du théâtre public, Valérie Dréville. Bienvenue à tous autour de votre grande table. La grande table Olivier Gesbert. Pour moi, l'éditeur est celui qui aime publier des livres qui ne se vendent pas. Ah, une vie d'éditeur, c'est l'histoire d'un petit monde parisien qui se regarde tout en regardant le monde qui l'entoure, des solides amitiés et des guerres intestines. Mais 40 ans à éditer, surtout dans le champ, principalement de la non-fiction, des sciences humaines, c'est aussi 40 ans d'histoire de la France et 40 ans d'histoire de la pensée. Bonjour Olivier Bétourné. Bonjour. On entendait à l'instant Gaston Gallimard donner sa définition de l'éditeur. Et pour vous Qu'est-ce qu'un éditeur euh, Écoutez, pour moi, un éditeur et un bon éditeur est d'abord quelqu'un qui lit. Vous voyez, je suis plus modeste dans mon approche que Gaston Gallimard, notre grand maître à tous. En tout cas, il a une, il a une approche assez restrictive. Hein. Oui, <rire> c'est quelqu'un qui lit et disant ça, je crois que j'élimine probablement 50% des, des gens qui portent le titre d'éditeur, c'est-à-dire le label d'éditeur. Parce que les choses ont évolué depuis Gaston, le, les, les structures d'édition se sont concentrées, la distribution a pris le pas souvent sur l'initiative éditoriale, la financiarisation de l'économie de l'édition est à l'œuvre elle aussi, tant et si bien qu'à la tête des structures vous avez autant et peut-être plus de managers que d'éditeurs, que de lecteurs proprement dit. Autrement dit, un éditeur, à mes yeux, c'est quelqu'un qui lit d'abord. Ensuite, c'est quelqu'un qui porte un jugement sur ce qu'il lit. Et puis, c'est quelqu'un qui est susceptible de faire partager ses enthousiasmes, une fois qu'il a pris la décision de publier, à ses équipes, et puis aux libraires, et puis au public. C'est donc un travail de assez complexe qui part d'un manuscrit physique et qui aboutit à un livre dans la poche d'un acheteur. Et le bon éditeur est celui qui réussit ce coup-là. Et ce n'est pas facile. Et l'éditeur, c'est celui qui a aussi la dent dure, comme vous venez de la voir, dès les premières phrases de cet entretien, euh, envers ses confrères, mais qui peut l'avoir aussi envers euh, ses auteurs, hein, pour pouvoir leur dire quand ça va et quand ça ne va pas. Vous évoquez ce tournant qui a eu lieu dans la vie euh, de l'édition, et notamment en France. C'était la mise en garde d'André Chiffrine hein, dans un de ses essais, « Ouvrage, l'édition sans éditeur », vous le rappelez la crainte qu'il avait que cette logique libérale américaine s'empare aussi du milieu de l'édition français, euh, ça s'est confirmé. Ce virage, ce tournant libéral de l'édition, ce qui était alors une menace, est devenu réel. Il se trouve que j'avais eu l'occasion d'intervenir dans le, dans le journal Le Monde pour mettre en garde contre cette évolution, euh, à travers un article assez euh, dur, assez engagé, puisque tel est mon label désormais, euh, et qui euh, imaginait ce que serait cette édition si ces procédures américaines euh, étaient installées en France. Euh, ce, évidemment, le résultat serait absolument désastreux puisque les éditeurs en titre disparaîtraient complètement au profit de managers, ce que je disais tout à l'heure, et toute la structure de régulation du livre en France, c'est-à-dire le prix unique, vous savez, tout ce qui fait que la France est un pays très atypique, une exception dans le monde, avec un réseau de libraires extrêmement serré qui autorise la création et la diffusion des ouvrages de création, tout cela disparaîtrait. L'exemple britannique des années Thatcher est là pour l'illustrer, ça a été un désert total du point de vue de la librairie. Sans librairie, on ne peut rien faire. Est-ce que c'est une menace, puisque telle est votre question, est-ce que la menace est encore euh, présente elle l'est en permanence dans la mesure où la logique économique, la dimension économique de notre activité, c'est quand même la moitié des choses. Je vous disais tout à l'heure ce qu'était un bon éditeur, mais il faut savoir qu'il a affaire avec forte partie avec les pouvoirs économiques, 
les pouvoirs politiques, les pouvoirs éditoriaux, la concurrence elle-même. Et si nous ne parvenons pas à installer euh, un système crédible d'avancée et de défense de nos intérêts d'éditeurs, bien évidemment, nous ne parviendrons pas à nos fins. Mais il se trouve que la culture du livre en France, que le, le, la dignité euh, attribuée au, euh, au livre lui-même, euh, que l'attention la, portée par les pouvoirs publics aux acteurs de la, de, la, de la chaîne du livre, tout cela contribue quand même à pérenniser le système que j'évoquais d'un mot. Mmh. Et que cette menace n'est plus immédiate. Parce que vous le racontez, hein, c'est un, un secteur en crise depuis plus de 30 ans et pourtant euh, cette mort annoncée du livre, elle n'est pas advenue. Hein. On pourrait euh, évoquer aussi euh, le soutien euh, au livre, à la librairie avec le prix unique, Jack Lang euh, et, et toute cette histoire qui a affirmé la singularité française, mais aussi euh, l'attachement des Français, à la lecture, au livre, à la littérature, cette civilisation de l'écrit qui est la nôtre et qu'on a vu se, se confirmer au lendemain du, du confinement euh, quand chacun est retourné à retrouver le chemin de, de sa librairie. Être éditeur il y a 40 ans et être éditeur aujourd'hui, on imagine que c'est quand même pas tout à fait le même, même métier. Quelle est, si vous deviez le dire en une phrase, pour vous la vraie, la principale différence Ce sont les médias. Alors ce sont les médias parce que c'est l'irruption des réseaux sociaux euh, ce sont les médias parce que la pression, euh, disons, euh, la logique euh, de, de, de transmission des savoirs est largement euh, concurrencée aujourd'hui par les médias, là où autrefois elle était le monopole de l'école et de l'université. Euh, et ce sont les médias aussi parce que, au fond, ils sont eux-mêmes soumis à une forte pression euh, économique et, et normative, en quelque sorte, de leur propre direction. Euh, et que, et que cette, cet effet en chaîne descend jusqu'à la promotion des livres, jusqu'à la chaîne de promotion des livres. Or, à partir du moment où le marché se, se pose en régulateur de notre espace de production et de diffusion des livres, bien évidemment, euh, nous sommes, nous, contestés dans notre activité de lecteur, ce que j'expliquais tout à l'heure, de lecteur déterminé à faire valoir son jugement. Donc c'est un jeu qui, euh, à travers les médias, est extrêmement contradictoire, difficile à tenir, mais qui, euh, euh, qui aboutit quand même à ce que vous voyez, c'est-à-dire une scène littéraire et éditoriale qui n'est pas si mauvaise que cela. Alors, quand je dis les médias, il ne faut pas non plus euh, vous, enfin, se représenter une, une, un pugilat où les éditeurs seraient confrontés à un adversaire qui porterait le nom de médias. Ce n'est pas ça du tout. Mais les médias sont amenés quand même à promouvoir, je, je parle globalement, hein, euh, le, une certaine baisse célérisation des choses, à s'intéresser aux livres qui marchent, au détriment des livres des jeunes créateurs ou des premiers romans. Et que tout ça, euh, évidemment, par rapport à l'époque de Gaston Gallimard, c'est un handicap, indiscutablement. Euh, quoi faire avec ça Eh bien, continuer à faire le métier. Il y a un bouche à oreille qui continue à fonctionner. Euh, aussi, Alors, hein, je, des, si, si des je peux d'ailleurs euh... préciser, absolument, vous faites très bien de le signaler, si je peux, me, en, en, en deux mots et demi, camper en quelque sorte le, le panorama de, entre l'époque de Gaston Gallimard et, le, et les années suivantes, les décennies suivantes et la nôtre, je dirais que les prescripteurs principaux, qui étaient euh, la presse euh, spécialisée, euh, qui est demeurée la presse spécialisée mais à un niveau bien moindre, est aujourd'hui remplacée par la radio. Je le dis, euh, je suis à la, sur une chaîne de radio aujourd'hui, mais c'est un fait, la radio est extrêmement porteuse et crédible dans le domaine du livre, et puis le bouche à oreille, et puis le conseil du libraire. Mmh. Au détriment de la presse écrite, euh, et au détriment euh, de, euh, de la télévision. Oui. C'est absolument évident. Il oui. faut le signaler quand même. Ouais. Quant à l'irruption des réseaux sociaux que je faisais allusion tout à l'heure, c'est un grand perturbateur de promotion du livre, parce que c'est sans contrôle, c'est sans régulation, c'est un peu n'importe quoi, n'importe quand. Ça peut avoir des, des effets destructeurs phénoménaux, mais phénoménaux véritablement, sans que l'aspect critique, l'aspect posé, l'aspect vide l'esprit, qui suppose quand même un peu de soin et d'attention portée au contenu, puisse véritablement faire valoir son, son droit. Voilà, et ça, ça peut toucher tous les, les pans de notre vie. Vous êtes un enfant de l'écrit, ou un enfant du papier, un, un enfant du livre, Olivier Bétourné d'ailleurs, être éditeur, ce sera d'abord pour vous être payé pour lire. Et c'est donc comme lecteur que vous intégrez en 77, le seuil, recruté par Michel Vinoc. 78, vous devenez l'assistant éditorial de Jacques Julliard, qui veut relancer la collection Histoire. L'historien et éditeur Michel Vinoc, justement, sur cet esprit de conquête qui prévalait au seuil à cette époque. Le seuil était, 
on peut le dire, la grande maison d'édition des années euh, 70. Bien sûr, il y avait toujours grand-mère Gallimard, mmh. mais Gallimard, c'était la littérature. Bon, d'abord, il faut remonter un peu en arrière, voir qui est le patron. Le patron, il y en a deux du reste, il y a Jean Bardet et Paul Flamand. Paul Flamand et Jean Bardet ont créé une petite maison avant la guerre qui n'a pas eu le temps de se développer et qui s'est développée après la guerre, et en particulier grâce à l'apport de Mounier, précisément, d'Esprit, qui a créé des collections, qui étaient des collections qui ne se trouvaient pas chez les autres éditeurs, des essais politiques, des essais de géopolitique, etc., au fond, son rêve, son rêve disons-le, c'était de devenir le deuxième Gallimard. Hein. Et par conséquent, il fallait développer non seulement la littérature, mais aussi à compléter cela par de nouveaux venus. Et c'est ainsi qu'il a fait entrer Philippe Solaire. Donc ça, c'était le secteur littéraire, mais qui a créé sa revue telle qu'elle. Et puis, il y avait François Val. François Val qui a été euh, le grand pape des sciences humaines dans ces années-là, avec les structuralistes, avec Lacan, euh, Roland Barthes, etc. C'est dans ces années-là, à la fin des années 70, au début des années 80, quand vous faites vos, vos premiers pas dans l'édition, Olivier Bétourné, que le, le paysage... Euh, même encore actuelle, commence à vraiment se mettre en place les grandes maisons, les maisons indépendantes, celles qu'il faut concurrencer Oui, c'est absolument contemporain. Euh, et ce que disait Vinoc est très juste, je m'y rallie absolument. J'introduirais une, une simple dimension complémentaire, c'est qu'il n'y avait pas simplement une sorte de panorama complet de, de la production intellectuelle et littéraire euh, au seuil, il y avait aussi des contradictions extrêmement subtiles et qui ont été dynamisantes et productrices d'effets du seuil que j'ai connu quand je suis arrivé, c'était à la fin des années 70. Euh, et j'en donne un exemple, un seul. La même année, et ça c'est le génie des, des fondateurs, Paul Flamand et Jean Bardet. Paul Flamand en l'occurrence. Paul Flamand a fait rentrer au seuil, la même année, en 1960, Hervé Bazin et Philippe Solers. Il n'y a pas plus antinomique. Et le seuil c'est ça. C'est le, le débat, c'est la critique, c'est l'affrontement productif. Productif d'idées, productif de, de réalisation, productif de littérature. Philippe Solers, c'était l'avant-garde, c'était toutes les avant-gardes autour de tel quel. Il incarnait la pointe la plus avancée de la critique du roman bourgeois, tel que le seuil le pratiquait. Autrement dit, le, le, Paul Flamand a décidé d'installer la, la thèse et l'antithèse au sein même de la maison. Et Dieu sait s'il se regardait de, de travers. Et je vous dis ça parce que je pense qu'une maison vit de ça. Et ce que j'ai aimé au seuil, c'est cette, contra cette contradiction-là. Pas seulement autour de Bazin et de Solers, mais le principe même d'un débat intellectuel, d'un débat littéraire et d'une contradiction. Mmh. Et aujourd'hui, bien évidemment, le temps a passé. Les euh, types de contradictions se sont émoussés, il faut bien le reconnaître, euh, au profit de, de réalités beaucoup plus consensuelles. Et personnellement, je le déplore. Je, je, je considère qu'une maison doit vivre de, son, de ses engagements, de ses prises de position et de l'installation d'un débat contradictoire. Ce n'est pas, pas un parti, une, une, une maison d'édition. C'est une, une réalité vivante et qui vit par le débat. Mais c'est pourtant à cause de ces différents ou de cette contradiction que vous choisissez de quitter le seuil une première fois avant d'y revenir. C'était en 1993. Après 15 ans, vous quittez la maison. La ligne Cherki euh, a gagné, s'est imposée. Ça n'était pas la vôtre. Vous ne vous entendez pas très bien euh, tous les deux. Vous entrez alors euh, chez Fayard où vous allez passer d'assez belles années. Vous en parlez même comme euh, de vos plus belles années avec Claude Durand à la tête de la maison qui veut hisser Fayard à hauteur des grands euh, en concurrent direct des grandes maisons indépendantes le fameux Gali Grasseuil, hein, qui mélangeait contraction de Gallimard, Grasset et Seuil. Vous allez vous contribuer au développement notamment de la littérature chez Fayard, avec la, la, la publication, entre autres, d'un futur prix Nobel de littérature, qui sera Bob Dylan, et développer toujours le, le, le secteur, le département des sciences humaines, avec une collection Histoire de la pensée. Ce départ, donc, euh, du Seuil, vous, vous le racontez, et c'est ça qui est assez passionnant dans cette vie comme un livre, c'est que vous racontez ce petit monde de, de, de l'édition qui qui est vraiment un tout petit monde, avec euh, des guerres intestines, des déchirements, des ambitions, euh, des égaux, des opportunités, du pif, des coups de cœur, des amitiés aussi. Vous vous, vous êtes fait dans ce livre le, le greffier de votre propre vie, comme vous l'écriviez, Olivier, Olivier Bétournet. D'où est né, pour vous, ce besoin de tout consigner, de tout archiver Est-ce que vous aviez déjà envie de laisser une trace, à un moment, de ce, ce monde si particulier dans lequel vous avez évolué L'idée est venue très tardivement. En fait, c'est à l'occasion d'un déjeuner que j'ai eu avec Pierre Belfond, l'éditeur Pierre Belfond, qui lui-même avait publié ses mémoires chez Fayard, 
et qui, en juin 2010, je me souviens très bien de, de ce moment, m'a dit « Mais écoute, il va falloir que tu racontes tout ça, c'est pas possible. Tu, re, tu reviens, je venais de, re, de revenir au seuil, cette fois-ci comme président. Euh, » Et il me disait « Tu t'es fait vider, virer de cette maison, te voilà euh, à la manœuvre. Manifestement, ton projet a l'air de, 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 de résister au, à l'air du temps. » Il faudra quand même que tu racontes tout ça. Et moi, à l'époque, j'étais en pleine action, je n'y pensais absolument pas. Et c'est au moment où, un peu moins de dix ans plus tard, j'ai quitté le, mes, mes fonctions de, de, de président, que le, le, ce que m'avait dit Pierre m'est revenu à la, en mémoire. Et je me suis dit, mais il y a quand même une épreuve qu'il faut faire, c'est celle des archives. Parce que tu ne peux pas écrire comme ça, simplement de, de mémoire. Ce n'est pas mon style, parce que je suis historien de formation et très conservateur d'archives. Euh, J'ai donc été voir ma cave, qui est dans un état absolument désastreux, mais désastreux, je peux vous le dire, avec des centaines de cartons euh, en, voilà, empilés et en désordre complet. Et j'ai entrepris de les classer. J'ai mis six mois à classer, six mois. Et en, en classant, vous regardez les papiers, parce que sinon vous ne classez pas. Il doit y en avoir à peu près 100 000, hein, quand même. C'est vous dire si c'était une grosse tâche. Mais c'est ça, il n'y a pas de droit à l'oubli. Vous. Voilà. vous avez tout conservé, les rapports de lecture, <rire> les comptes rendus de, de, de comités. Exactement. Tous les papiers qui ont été écrits, les tribunes que vous avez signées, tout est là, les correspondances. Exactement. Et ouais. chaque fois que je prenais un, un document, euh, un, prenais un, un procès verbal de comité de lecture, un débat donc consigné, je revoyais les visages, je revoyais les expressions, je revoyais les engueulades, les mots me sont revenus. Ça, c'est la mémoire de l'action. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je ne crois pas que ce soit propre à moi. Euh, mais mais je, ce que je sais, moi, c'est que je sais le conserver par la trace. Et que c'est cette trace qui fait revivre l'ensemble de la scène. Sans ça, je n'aurais pas pu écrire ce que j'ai écrit, je vous le dis très franchement. Euh, je, je crois que ce que je dis est à la fois très personnel, puisque vous le dites, euh, je reprends, enfin, les mots sont très aimables, et je les recueille et les prends à mon compte euh, sur le travail que j'ai effectué. Mais bien évidemment, je n'aurais pas pu le, le faire sans cette mémoire vive là. Est-ce que maintenant, euh, ce faisant, euh, euh, je suis resté dans, le, dans les purs que je m'étais fixé, celle de raconter, euh, au fond, l'édition telle que, telle que je l'ai vécue moi-même euh, je, je crois que oui, mais c'est évidemment pas à moi d'en juger. L'idée étant que c'est un voyage au cœur de l'édition française que voilà, je vais réaliser. Un, être un témoin objectif de sa propre histoire, c'est pas si évident. Alors quand voilà, même. voilà. <rire> mais ce que je voudrais, c'est qu'on comprenne. J'en je, je, finis d'un mot là-dessus, qu'on comprenne que l'expérience pratique et quotidienne des relations affectives que vous avez avec les auteurs, c'est un métier de création, le, le, les, les engueulades, les conflits, tout ce que vous voudrez, c'est ça le métier d'éditeur. Ce n'est pas périphérique, ce n'est pas annexe, c'est au cœur de notre activité. Et ben on y vient, aux grandes engueulades, avec vous, Olivier Bétournet, France Culture, il est midi 20. Sculpture. La grande table. Olivia Jesper. Les bruits, les bruits, 
alto la terre pour abriter. Anne O'Haro, son nouvel album est déjà sorti à La Réunion, sa terre natale. Il sera dans les bacs en métropole le 16 octobre. Elle sera, elle, en concert demain à la Maison de la Poésie à Paris, dans le cadre du festival La Voix est Libre, qui se poursuit jusqu'au 8 octobre et qui entend depuis sa création décloisonner les genres. Vous aussi d'ailleurs, Olivier Bétourné. Pourquoi avoir toujours cherché à marquer néanmoins la distinction, comme vous le racontez, entre les livres d'opinion et les ouvrages savants alors ça, c'est une, une question de logique de, de promotion des livres. Je pense qu'il faut intellectuellement ne pas mélanger les essayistes, c'est-à-dire des gens qui ont, font profession d'avoir de, des idées et de les partager, en quelque sorte, du travail euh, plus savant, plus sérieux, plus référencé, qui suppose un soin particulier. Il faut qu'il soit rendu crédible pour ce qu'il est, c'est-à-dire un travail de source, un travail élaboré, un travail qui relève au fond de l'évaluation par les pairs, c'est-à-dire par, par ceux qui travaillent aussi dans le domaine, alors que l'essayiste lui a vocation d'être évalué au fond par l'opinion, par le, par le public, par le grand public. Alors il faut que l'éditeur distingue les deux genres, car sinon on aboutit à des confusions dans la promotion et dans la représentation et dans le, dans le commentaire apporté aux au livres de différents domaines, et on risque de prendre un livre de scientifique pour un livre de, de vulgarisation, ce qui n'est pas bien parce que du coup le public est déçu, et puis un livre labellisé philosophe alors que l'auteur n'en est pas un ça arrive assez fréquemment à la télévision et le faire passer pour un livre de référence alors qu'il n'en est pas un voilà, ça, ça pour moi c'est une catastrophe pour la profession que je j'ai l'honneur de représenter. C'est des questions qu'on se pose aussi autour de cette grande table, et notamment pour la grande table des idées. Merci d'y avoir apporté les bouches de réponse. Alain Soral, Tariq Ramadan, Dieudonné. En 2013, Patrick Cohen, journaliste, reproche à Frédéric Tadei, journaliste animateur également, d'inviter des cerveaux malades dans son émission ce soir ou jamais. Frédéric Tadei lui répond « Je m'interdis d'être le procureur ou le défenseur des uns et des autres. Il travaille sur une émission de service public. Il estime qu'il n'a pas à donner son avis et à juger la pensée et que tant qu'aucun propos à l'antenne euh, répréhensible ont été prononcées dans le cadre de son émission. Les, la, la liberté de, de s'exprimer, la liberté d'opinion doit prévaloir. Est-ce que toutes les idées sont bonnes à publier Est-ce que tous les livres sont bons à publier euh, Olivier Bétourné, on imagine que cette question vous vous l'êtes vous, 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 régulièrement posée. Oui, je, Comment avez-vous tranché Alors J'ai évidemment été confronté à cette question tout au long de ma, de ma carrière, d'autant plus que depuis le début, avant d'être responsable en chef d'une maison d'édition et d'avoir été associé aux, aux directions des maisons précédentes, euh, j'ai été euh, formé euh, sur le tas un peu, euh, par moi-même d'ailleurs, au seuil, dans ma première période du seuil, aux questions juridiques. Euh, donc j'avais la charge de ça. Ma, ma réponse est, est catégoriquement non, tout n'est pas bon à publier. Je, je le dis parce que ma position étant tranchée, autant l'affirmer, au moins les choses sont claires. Ce qui n'est pas l'appréciation générale dans la profession, et j'ai de, de glorieux contradicteurs sur ce point. Je les nomme juste pour référence. Jérôme Lindon était pour tout publié. Oui, Jean-Claude Fasquel, oui. euh, édition Grasset, était pour tout publié. Claude Durand euh, était pour tout publié, donc édition Fayard, on l'avait mentionné tout à l'heure. Et puis nous sommes tout de même quelques-uns à dire que tout n'est pas euh, publiable. Euh, au prétexte que c'est de, de l'imprimer. Je vous prends un exemple, parce qu'il a été dans ma vie, évidemment, euh, un, un événement absolument capital, au cœur duquel je me suis trouvé, c'est ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Renaud Camus. On ne va pas le, tout raconter ici, parce qu'on n'en finirait pas. Alors, et... euh, juste Renaud Camus est, euh, entre autres, euh, le théoricien du grand remplacement, et l'affaire Renaud Camus euh, se situe, se déroule autour de la publication ou non de euh, la Campagne de France, euh, un journal euh, qu'il tenait. La, la Maison Fayard s'est vraiment divisée autour de, de cette publication. Hein. Absolument. Il ah. se trouve que le, le volume en question, qui était un volume de son journal, Renaud Camus, écrivain euh, référencé, euh, introduit par Barthes dans le champ euh, littéraire, éditorial, c'était quand même pas rien. Et puis, dans ce journal, euh, le, le, intitulé « La campagne de France euh, », trois, quatre, cinq phrases euh, étaient euh, enfin, absolument euh, impossibles à assumer. Je veux dire qu'il trouvait, il considérait qu'il y avait trop de, de juifs euh, au panorama de France Culture, euh, une émission de, de l'époque, qu'un Français de, de souche c'est-à-dire un Français de plus de trois ou quatre générations, je ne sais plus comment il l'expliquait 
euh, c'était quand même autre chose qu'un français de, 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 de récente extraction ou de, ou de naturalisation plus, plus récente. Donc il y avait des passages euh, antisémites Mais bien sûr, il y vous... avait des passages pas antisémites et la presse en est fait l'écho. Et pour moi, la limite est là. C'est-à-dire, euh, au fond, on peut tout publier. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout publier. Encore une fois, j'ai toujours considéré que le, le, une maison d'édition, un éditeur avait comme vocation à installer un débat critique à l'intérieur de sa maison. Mais ça, c'est une chose. Autre chose, ce qu'on ne doit pas publier, c'est tout ce qui est incitation à la haine euh, raciale, euh, sexiste, euh, bref, incitation à la haine, donc sur les personnes ou sur les catégories, les communautés, euh, d'une part, et d'autre part, tout ce qui est atteinte à la vie privée. Ça, pour moi, c'est non. Euh, et vous voyez que c'est ce quand même pas mal de choses. Voilà, c'est de fameux trois interdits majeurs euh, qui vous ont retenu, vous, euh, de publier certains livres et Exactement. qui vous ont encadré, en tout cas dans votre pratique. Ça ne veut pas dire, si vous me permettez juste mmh. ce compliment rapide, que euh, l'éditeur est à se plier ou à respecter à la lettre ce qu'il est convenu d'appeler la loi sur la diffamation qui est une loi assez précise et qui dit que dès que vous portez atteinte à l'honneur et à la considération de quelqu'un par voie de presse, de publication, alors vous vous rendez coupable d'un délit. Et moi, j'ai assumé de me rendre coupable d'un délit de ce type pour des causes que j'estimais supérieures à ce délit, mais qui engageaient évidemment du trafic de, 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 de drogue, de, 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 des choses qui, euh, qui, qui méritaient d'être combattues en tant que telles, je, je dirais. Et donc j'ai assumé, y compris d'être condamné, y compris d'être condamné. Car lorsque vous diffamez quelqu'un, vous êtes sûr de vous retrouver au tribunal. Maintenant, en faisant preuve de votre bonne foi, vous limitez la casse et vous limitez la condamnation. Mais le boulot de l'éditeur, c'est d'aller au front. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se soumettre absolument au, à la norme et aux, aux choses comme ça. Non, non, le, le casque, le, le, la, il, faut, il faut savoir le mettre et le, et le porter le, mais au, à, bon escient, voilà. à bon escient. Et dans ce livre, La vie comme un livre, mémoire d'un éditeur engagé, long livre passionnant, vous racontez Olivier Bétournet comment l'édition s'est aussi petit à petit dépolitisée, un peu comme les hommes, comme l'époque, euh, avec euh, un déplacement des sujets d'engagement vers des nouveaux terrains de lutte, euh, vers le sociétal plutôt que vers le politique. Vous racontez aussi vos années chez Fayard, euh, votre rencontre avec Yasser Arafat par le biais de Charles Anderlin, euh, la publication d'une autobiographie, celle d'Hillary Clinton qui a peut-être ouvert la voie euh, chez Fayard à celle des hommes et femmes politiques. À suivre d'ailleurs prochainement chez Fayard la publication euh, du livre de Barack Obama. Vous racontez aussi ces livres qui ne doivent pas mourir et comment vous avez entretenu les fonds et ces auteurs que vous êtes particulièrement fiers d'avoir publiés, euh, ainsi de Pierre Michon pour Le Roi vient quand il veut. Merci mille fois à vous Olivier Bétournet d'être passé autour de cette grande table. La vie comme un livre, mémoire d'un éditeur engagé, vient de paraître aux éditions Philippe Ray. Merci. Grand merci à vous.